السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر اسکاٹس چوسیرین کے بارے میں ہے ان دس لیکچرز وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ہاؤ دا پوئٹس ہاؤ دا آتھرس دا رائٹرس ور انفلوئنسڈ بائی جوفری چوسرز جوفری چوسر اس کے رائٹنگ اسٹائل سے اس کے ٹیکنکس سے اس کا جو ایک نیراٹیو اسٹائل تھا دا جوفری چوسر کا جو ایک اسٹائل تھا کہ وہ یو نو ہی ووڈ ٹیل اس دا ٹیلس ان ورڈس اور اس طرح سے جس نے رائمنگ اسکیم چوسر نے فالو کی تھی سو یو نو یہ یہ ساری چیزیں یہ سارے ایلیمنٹس ان چیزوں کو ان چیزوں نے جو اسکاٹس کے جو پوئٹس تھے ان کو اس ٹائم اس کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا تھا ان کو بہت زیادہ امپریس کیا ہوا تھا سو انہوں نے بھی اسکاٹش رائٹنگ یو نو اسکاٹش پوئٹری کی لیکن ان دا فارم آف چوسر سو اس میں ہمارے پاس جو نیمز آتے ہیں جس میں ہمارے پاس کنگ جیمز فرسٹ ہے رابرٹ ہینری یو نو رابرٹ ہینریسن ہے ولین دنبر ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ایک دو اور بھی ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر اس لیکچرز میں ہم اسکاٹش چوسیرینس کو پڑھیں گے جو تقریباً دے روٹ پرائمیرلی دا اسکاٹ ان اسکاٹش لینگویج آف دا ففٹین اینڈ سکس ارلی سکسٹین سینچری اینڈ یو نو دے ور بلینڈنگ مڈل انگلش انفلوئنس وتھ دیئر ڈسٹنکٹ اسکاٹش لینگویج جو تھی اس کے ساتھ وہ بلینڈ کر رہے تھے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو یو نو ایک پوائنٹ ہے جس کا نام ہمارے پاس یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کنگ کنگ جیمس فرسٹ اب کنگ جیم جیم فرسٹ کون تھا اس کی ہم پہلے اس کی برتھ اینڈ یو نو دا ایئر آف ہز ڈیتھ یہ لکھ لیتے ہیں تھرٹین نائنٹی فور میں یہ پیدا ہوا تھا اینڈ فورٹین تھرٹی سیون میں فورٹین تھرٹی سیون میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اور یہ صرف ایک مناک نہیں تھا یہ صرف ایک کنگ نہیں تھا ہی واز آلسو ناٹیبل پوائٹ تو ہم اس کے کنگ جیمس کے بارے میں ہم ہمیں ٹو چیزیں یاد کرنی ہوگی ایک تو وہ پوائٹ بھی تھا اینڈ سیکنڈلی وہ منارک تھا کیونکہ اس کی منارکی تھی یو نو اسکاٹ لینڈ پر تو دا فرسٹ کنگ آف دا اسکاٹ لینڈ ہی واز وہ یہ تھا کنگ جیمس فرسٹ اب یہ کیا تھا کہ ہی واز اریسٹیڈ ان انگلینڈ اینڈ دیر فار سیونٹین ایئرس ہی واز ان پریزن ان انگلینڈ اینڈ ڈیورنگ یو نو ڈیورنگ دیٹ پیریڈ یو نو وہ کیا ہوا تھا کہ ہی فالس ان لو ود اے گرل اور وہاں پر جب وہ پریزن میں تھا تو اس کا صرف ایک کام تھا جسٹ ٹو ریڈ اینڈ ٹو ریڈ دا بکس اینڈ اس میں جو سب سے یو نو جو سب سے پسندیدہ ریڈنگ جو تھی کنگ جیمس کی وہ چوسر کی بکس تھے اور وہ چوسر سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوا تھا تو جب اس کو ریلیز کر دیا گیا تھا آفٹر سیونٹین ایئرس تو اس نے جو پہلا کام لکھا تھا اس کا نام تھا ایک کتاب اس نے لکھ دی تھی جس کو جس کا نام تھا دا کنگز بک دا کنگز بکس یہ اس کی انگلش یو نو ٹرانسلیشن سے اصل میں اس کو کہا جاتا تھا دا کنگز دا کنگز اس کو آئی ایس اس کے ساتھ اس طرح سے کنگز لکھا گیا تھا اینڈ کنگز کوائے مینس دا کنگ دا بک آف دا دا کنگز بک یا دا بک آف دا کنگز اور اس کو یہ مانا جاتا تھا کہ ٹو ہیو بین ریٹن ڈیورنگ ہز کیپٹیویٹی ان انگلینڈ جب وہ انگلینڈ میں قید تھا تب اس کو اسی قید میں اس نے یہ پوئم یہ بک لکھا تھا یہ یہ پوئم جو تھا یہ کتاب جو تھی یہ اٹ از اے ڈریم ویژن یہ بھی ایک ڈریم ویژنس پر مبنی تھی ڈریم ویژن مینس جس کو ہم الیگری بھی کہہ سکتے ہیں ڈریم ویژنس جو اس ٹائم ایک فیمس ٹیکنکس تھی فار رائٹنگ دا پوئٹری پاپولر میڈیول جانرا تھا ڈریم ویژنس ود دا نریٹر فالس اسلیپ اینڈ ڈریمس اباؤٹ اے سیریز آف ایونٹس دیٹ امپارٹ وزڈمس اینڈ مورل لیسنز سو کنگ اسکوائر جو ہے وہ ہمیں اسٹوری سناتا ہے آف جیمس آن لائف اپنی زندگی کے بارے میں اس کی یو نو اس کے ہم آٹو بایوگرافیکل بھی کہہ سکتے ہیں آٹو بایوگرافیکل بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ جیمس کی اپنی زندگی جیمس یو نو اس کی لائف میں جیمز کی لائف میں ہمیں یہاں پر ڈیٹیلز ملتی ہیں اس بک میں اس کی صرف لائف کے بارے میں نہیں اس کے جو لو تھا ہیز لائف ہیز لو اینڈ ہیز ہیز لو فار فار ہوم ہیز لو فار لیڈی 
फॉर द लेडी ही सॉ इन द प्रीजन जिसका नाम था जॉन जॉन यू नो ब्यू यू नो जॉन ब्यू फ्रट ये ये नाम था उसका जॉन ब्यूफ्रेड नाम था एंड इट्स मिरर द चासर स्टाइल स्पेशली ड्राइंग इंस्परेशन फ्राम द बुक यू नो फ्राम द बुक ऑफ द डच और इस तरह से द किंग्स जो नाइट टेल था उससे भी हम इसको लिंक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर नाइट टेल में भी क्या थे कि यू नो द नाइट वर इन प्रिजन वर इन कैप्टिव एंड दे फॉल इन लव तो इस तरह से हम इसमें रिजेंबल्स पैदा कर सकते हैं सो जेम्स का जो ये काम था ये वर्क था इज मर्ड बाई इट्स एलिगेंस डीप इमोशनल एक्सप्रेशन एंड द इन कॉपरेशन ऑफ नेचर एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमन फीलिंग्स तो हम इसको हम ले सकते हैं अब यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास जो सेकेंड जो आता है रॉबर्ट रॉबर्ट हैंनरी रॉबर्ट हैंनरीसन रॉबर्ट हैंनरीसन जो दूसरा पोइट था स्कॉटिश पोइट था अब ये फिफ्टीन सेंचुरी में आया था और रॉबर्ट यू नो रॉबर्ट हैंनरीसन कौन था वॉज अ पोइट वो भी एक पोइट था जो फ्लरिश था इन द लेटर हाफ ऑफ द फिफ्टीन सेंचुरी में uh, उस वो भी फ्लरिश यू नो उसकी भी पोइट्री फ्लरिश हुई थी इसके इसका जो डेथ यू नो जो तारीख थी इसकी बर्थ डेट फोटीन ट्वेंटी से लेकर या अराउंड फोटीन ट्वेंटी से लेकर 1500 तक यू नो द ईयर ऑफ इज़ डेथ और जिसने द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिसीट लिखा हुआ था यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसने जो काम लिखे थे इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ क्रिसीड अब यहाँ पर मैं लिखूँगा भी पेज पर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिसीड जो एक कंटिन्यूशन था चौर चौसर के ट्रायलस इन क्रिसीड का और इसके अलावा द मॉरल फैबल्स ऑफ एस भी लिखे हुए थे अ कलेक्शन ऑफ फैबल था जिसमें हमें विद मॉरल लेसन यहाँ पर हमें मिलता है ही आल्सो लॉ रॉड इन अ सेवन लाइन था जो चौसर का था एंड शो हि स्किल्स एंड वर्सिटैलिटी इन अडोप्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग हिज सोर्स तो विलियम डम्बर जो था वो भी एक बेहतरीन किस्म का पोइट था स्कॉटिश हिस्ट्री में तो जिस तरह से मैंने अभी भी बताया कि ये जो लेटर हाफ ऑफ द फिफ्टीन सेंचुरी था उसमें फ्लरिश हुआ था और इसको इसका जो बेहतरीन काम था और जिसकी वजह से इसकी पहचान होती है उसको उसमें हम इसको कहते हैं द कलेक्शन ऑफ फॉर्म उसकी जो कलेक्शन ऑफ फॉर्म जो अभी मैंने जिक्र भी किया कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइम्स अब ये कलेक्शन ऑफ फॉर्म पॉइम्स को क्या कहा गया था द मॉरल द मो मॉरल द मॉरल सॉरी द मॉरल फेबीलीस द मॉरल द मॉरल फेबिलीस ऑफ एस ऑफ ये नाम था उसका विच आर द एडोप्टेशन ऑफ एस ऑफ फेबल्स अब ये हैंनरीसन अब इसमें इजाफा करता है स्कॉटिश प्रस्पेक्टिवस का इन स्टोरीज में और इसमें जो उसके जो अपने मॉरल जो लेसन है उसमें उसको इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है और उसके ना सिर्फ अपने मॉरल लेसन को बल्कि उसके जो सेटेरिकल इंसाइट थी ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी के बारे में उसको भी इसमें शामिल करता है तो उसका ये जो काम है स्टैंड आउट फॉर इट्स सोफेस्टिकेटेड यूज़ ऑफ वर्निक्यूलर स्कॉट तो मेकिंग हिम अ की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्कॉटिश यू नो लिटरेचर एंड उसके अलावा ये अगर हम देखते हैं तो हैंनरीसन नरेटिव जो है आर रीच इन डिटेल आर ई रीच इन करेक्टर्स और ये हमें ब्रिंगिंग द स्टोरीज एंड देयर मोर लेसन टू द लाइफ यू नो डिस्टिंगली अब यहाँ पर मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि इसने सिर्फ ये कलेक्शन ऑफ पॉइम्स नहीं लिखे थे बल्कि इसने जो इसका जो एक और बेहतरीन काम था वो यही था दी द टेस्टमेंट यू नो द टेस्टमेंट ऑफ द टेस्टमेंट ऑफ क्रिसीड और ये कंटिन्यूशन था ये वर्क था उसका चौसर के ट्रॉयलस एंड क्रिसीड का अब यहाँ पर जो एंडिंग होती है चौसर की एंडिंग बहुत सॉफ्ट एंडिंग होती है लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट हैंनरीसन की जो एंडिंग होती है चौसर जिस तरह से वो ट्रीटमेंट देता है क्रिसीड को वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक एंड हॉरर होता है जिसमें वो फिर एक अजीब किस्म की एंडिंग प्रोवाइड करता है और इसी वजह से इसका जो ये काम है ये भी ये फेमस होता है क्योंकि बाद में ये क्रिसीड जब यू नो धोखा देती है ट्रॉयलस को तो वो यू नो 
she falls from the grace uh, and you know indulge in the uh, prostitutions uh, and one day the trolley was uh, you know the trolley was passing uh, through the street or wahan par jo crescent hoti hai ab wo bilkul us tarah se nahi hoti khoobsurat ya phir dashing jis tarah se trolley usse mohabbat karta tha ab wo ek beggar ban chuki hoti thi and you know begging in the street begging in the street to trolley wahan se guzarta hai but trolley did not recognize her to is tarah se kuch ending yahan par ki jati hai trolley and crescent ki इस तरह से अगर हम नेक्स्ट हम अपने पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो उसको हम कहेंगे कि अब वो कौन सा था विलियम विलियम दन अब विलियम दन जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था और कब एक्टिव था द टर्न ऑफ द टीन सिक्सटीन सेंचुरी सिक्सटीन सेंचुरी का ये स्कॉटिश पॉइंट था वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था अपने काम में और इसके अलावा यहाँ पर मैं इसकी डेथ यू नो द ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ लिख लेता हूँ सिक्स फोर्टीन सिक्सटी एंड फिफ्टीन सो हु रॉट यहाँ पर उसने बहुत सारे uh, लिखे थे काम uh, लिखे थे जिसमें से जो एक काम था दी ये भी लिखा हुआ था ये पोएम था सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ द जेम्स फोर्थ एंड मार्गरेट ट्यूडर और ये एंड लिमेंट इसमें वी आर नॉट ओनली सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ द जेम्स फोर्थ एंड मार्गरेट ट्यूडर बट एक्चुअली यू नो तो इसमें यहाँ पर ये भी मिलता है लेकिन इसके साथ साथ हमें एक एक और पोइम मिलता है इसका द लमेंट द लमेंट ऑफ द मैकर यहाँ पर एक और पोइम है जिसका नाम है लेमेंट लमेंट फॉर द लमेंट फॉर द मार्कर सॉरी मैकर लेमेंट फॉर द मैकर अब ये पोएम जो है ये अ मॉर्निंग है ये एक इसमें लेमेंटिंग हमें मिलती है द डेथ ऑफ इज फेलो पोइट्स एंड ही ऑल्सो रोड सटेरिकल एंड एलेग्रिकल पोएम सच एज यू नो इसके अलावा दी तावा मैरिट दी तावा मैरिट दी तावा मैरिट इट इज़ अ सटेरिकल पोएम दिता मैरिट वेमेन कम्प्लीट जो नेम है इसकी जो स्पेलिंग है वो भी इसी तरह से ही है वीमेन एंड एंड द वीडो एंड द वीडो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल इसी तरह से क्योंकि ये स्कॉटिश वर्निक यूरल लैंग्वेज में थे तो इस तरह से लिखे गए थे एंड द वीडो इसके अलावा द डेंस ऑफ द सेवन डिडली ये द सेवन द यू नो यहाँ पर लिख लेता हूँ द डांस the dance of अब यहाँ पर देखिए अग वंस अगेन द स्पेलिंग ऑफ द सेवन तो स्पेलिंग ऑफ द सेवन यहाँ पर वी आर यू नो वी ई एस ई वी आई एन और डेडली की स्पेलिंग भी इसी तरह से जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कॉटिश लैंग्वेज ओल्ड लैंग्वेज एंड सीन की स्पेलिंग भी uh, इस तरह से लिखी गई है सो ही रॉट आई मीन वेरियस फॉर्म एंड जॉनरा एंड रिफ्लेक्टेड हीज इंट्रस्ट इन द थीम एंड प्रस्पेक्टिव ऑफ लव मोरलिटी रिलीजन इसमें उसने अपने जो व्यूज थे उसको यू नो पोट्रे किया हुआ है रिफ्लेक्ट किया हुआ था क्योंकि अभी मैंने कहा कि वो बहुत सिक्सटीन सेंचुरी का एक मेजर फिगर था एक एक्टिव फिगर था ऑफ स्कॉटिश सैरियन में और उसका जो काम था ही रेंज फ्राम द सीरियस रिलीजियस पॉइम टू द लाइट हर्टिड एंड लाइट हर्टिड तक इसकी जो रेंज है आती है हमारे पास और यू नो द तीसल एंड द रोज इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड यू नो सेलिब्रेटेड वर्क सो यहाँ पर द मैरिज ऑफ द किंग्स यू नो द मैरिज ऑफ द किंग्स फोर्थ ऑफ द स्कॉटलैंड एंड द मार्गरेट द ट्यूटर ऑफ द इंग्लैंड इन फिफ्टीन जीरो थ्री so you know it symbolizes the uniting of the scotland and england so dunban work dunban ka jo work hai wo noted hai for its variety inventive language and masterful way he blend humor with moral and philosophical themes 
तो इस तरह से अगर हम सिंपल टर्म्स में हम किंग जेम्स के बारे में रॉबर्ट हैनरी हुसन एंड विलियम डनमर के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो यू नो किंग जेम्स जो था उसने रॉट अबाउट हिज लाइफ एंड लव इन अ ड्रीमी पोइटिक स्टाइल एंड इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर इसने क्या किस चीज़ के बारे में अपने लाइफ एंड लव के बारे में काम किया हुआ था इन अ ड्रीमी पोइटिक स्टाइल इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड पर्सनल एक्सपीरियंस रॉबर्ट हैंनरी सिंह जो था ब्रॉड एस ऑफ एस ऑफ फैबल्स इन टू द स्कॉटिश रैलम एंड गिविंग दम अ फ्रेश ट्विस्ट विद मॉरल लेसन रेलिवेंट टू हिस टाइम तो इसके इसके अलावा जो विलियम दनबर था वो बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल पोइट था एंड हु कुड मेक यू थिंक डीपली विद हिज रिलीजन एंड मॉरल पोइम्स दैट यू मेक लव विद हिज लाइटर एंड ह्यूमरस वर्सिस सो ऑल द थ्री पोइट्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द रीचनेस ऑफ द स्कॉटिश यू नो जो स्कॉटिश लिटरेचर ब्लैंडिंग चौसर इन्फ्लुंस विद देयर यूनिक वॉइस स्वीट इन साइट एंड द ह्यूमन कंडीशन सो यू नो इसके अलावा जो uh, एक और भी है हमारे पास गैविन गैविन डॉगलस जो लास्ट वन है स्कॉटिश जो सैजन में गैविन डॉगलस अब गैविन डॉगलस जो था ये एक बिशप था ये एक पोइट स्कॉटिश पोइट भी था और बिशप भी था और इसका जो शुमार भी स्कॉटिश जो सैजन में ही आता है हमारे पास तो यू नो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर इसकी जो डेथ यू नो इसकी जो पैदाइश है फोटीन सेवेंटी फोर टिल फिफ्टीन ट्वेंटी टू सो हु रॉट द पैलेस ऑफ ऑनर यहाँ पर जो सब द फर्स्ट वन वर्क दैट ही प्रोड्यूस्ड वाज द पैलेस ऑफ ऑनर and uh, uh, who uh, and it, it is also a dream vision once again i'm telling you that you know uh, it is a medieval genre a very famous genre and it is not only a dream vision but actually it is a satire on the nature and the source of the fam and the king so uh, you know the, the allegory uh, it is an allegory of the human life he also translated virgil's aeneid into scot ab usne kya kiya tha ke jo virgil ke aeneid tha वर्जिल एनियड इसको वर्जिल जो एनियड था इसको उसने क्या किया था इन टू स्कॉट इसको स्कॉट में इसने ट्रांसलेट uh, किया हुआ था एंड इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इन टू इंग्लिश वर्सेस सो ही वाज प्रीकर्स ऑफ ह्यूमनिज्म एंड उसने उसकी जो अपनी नॉलेज थी या जो इनोवेशन था पोइट्री में उसने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया था तो विलियम डॉगलस जो था वंस अगेन इज नॉन फॉर द चोसेरियन इन्फ्लुएंस और इसके अलावा वो ड्राइंग इंस्परेशन फ्राम द वर्क ऑफ द फेमस इंग्लिश पोइट जॉफरी चौसर हीज राइटिंग स्टाइल ऑफ एन इनकॉपरेटिड एलिमेंट ऑफ द चौसर पोइटिक टेक्निक्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चौसर की रामिंग्स क्यों लेते हैं तो उसी को फॉलो किया था चौसर की जो मीटर्स था उसी को फॉलो किया होता है सो डॉगलस का जो वर्क कैन बी सीन इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द चौसरियन ट्रेडिशन अडोप्टिंग इट टू द स्कॉटिश लिटरेरी कॉन्टेक्स इसके अलावा जो अभी हमने बात की थी कि चौसर ने जो ट्रांसलेशन की थी जिसमें हमारे पास पैलेस ऑफ ऑनर है द किंग हर्ड है या फिर उसके अलावा एनियड है सो दिस वर्क रिफ्लेक्ट हिज इंटरेस्ट इन मॉरल एंड एलिगोरिकल थीम्स जो कॉमन थे उस टाइम मिडिवल लिटरेचर में सो डॉगलेस जो था यू नो प्लेड अ वेरी क्रूशल रोल इन शेपिंग स्कॉटिश लिटरेचर ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड क्योंकि उसमें उसने जो रेनेसांस का जो इन्फ्लुएंस था उसको ब्लेंड किया हुआ था फ्राम द चौसर एंड द क्लासिकल लिटरेचर तो उसने एक क्रिएशंस की थी हिज़ अ यूनिक पोइटिक 